ギーターの2章の61節ですね。感覚制御の続きですが、感覚を全て制御して私に専念するがよい。感覚を制御する者の,のそのものの知恵は確立しとありますね。感覚を全て制御してですから、5つの感覚器官で知覚するもの全ての感覚をコントロールできるのは心なんですね。感覚作用は「センシン」ですね。「トゥセンス」「知覚」「感覚する」そうしてその情報を受け取ったものを判断するのは第六式の「シンキング」。あるいはジャッジングという作用ですね。思考判断作用。まあ、ノーセンシング、ノーセンキングと言われても、一般の人にとっては程遠いお話ですので、逆にですね、センシング、一つ一つ、知覚、感覚作用、一つ一つ、シンキング、考え事を一つ一つに気づく。というふうに発想を転換してアーナーパーナサティなどの修行を通じて息を吸いながら息を吐きながら息に気づいて自分の体の行動それから感覚器官を使っての感受作用とそれに伴う感情そして思考作用それからそのもとになっている記憶ないし実験に気づくというふうに「逐一気づく」という努力修行努力をしていく方がいいと思いますね。感覚を全て制御しないとたった一つ私とクリシュナのことですが、まあ、思考の存在に自分の意識を向けるなんてとてもとてもできないですからまずは感覚制御して自分が尊敬するマスターの教えになるべく接するということですね。語録などを読んで生き様を思い浮かべて自分の生き方をチェックしてマスターの生き方に近づけていくというような努力をしていかないととても一瞬一瞬専念するなんてできませんのでね。感覚を制御するもののとありますが息を吸ってあ息を吐いてあんから外れなければ感覚制御できているのですがすぐ感覚作用それから思考作用の方に向かってしまいますからいつでもどこでもあいやむあいやむじゃなくいつでもどこでもあいやむセンシングあいやむセンキング<笑>感覚作用思考作用で一日が明け暮れするわけですね。それでは、そのものの知恵は確立し、ということにならず、まあ、知恵のない、感覚、制御のできない、自分の実験に流された毎日、ということになってしまうわけですね。分別イコール実験。それを減衰させていくにはどうしたらいいか。というのはセンシングティンキングするたびにそれに気づいてなるべくとらわれないという無執着の態度を確立するんだと決定心で決意しないといけないんですねそうして尊敬するマスターのように無執着になっていこうと努力しないといけないわけですもしそのように本気で修行するならば知恵は増大していくつまり分別という実験が減衰するにつれて知恵は増大するということなんですね。<音楽>